。为回应佩洛西不顾中方反对执意窜访台湾地区，解放军东部战区周二晚开始陆续在台岛周边开展一系列联合军事行动，做好应对一切危机事态准备。解放军也将于周四到周日期间，在台岛周围六片海空域组织实弹射击等重要军事演训行动。在台岛附近六片海空域同步展开演习，是解放军史上首次。这对台独以及外部势力释放出什么信号？来看分析。据东部战区微信公众号消息，周三，中国人民解放军东部战区在台岛北部、西南、东南海空域组织了由战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力参加的实战化联合演训，重点演练了联合风控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目，检验了战区部队到多空域执行任务、开展预警指挥、干扰压制、兵力静压等。而东部战区海军则在台岛周边海域开展联合风控和联合对陆对海打击等多科目针对性演练。海军任务舰艇以一令抵达台岛以东预定海域，完成海上警戒风控布势，正与空中兵力联合开展海上封锁、对空拦截等科目训练，充分发挥海空协同一体风控实战能力。实际上，在佩洛西一行周二深夜抵台后不久，央视军事就公布视频显示，东部战区在台岛周边展开军事行动，具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机歼二零战机也首度现身，针对台湾地区的军事行动。东部战区新闻发言人施毅周二晚表示，当晚东部战区在台岛北部、西南、东南海空域进行联合海空演训。另据台媒报道，周三早晨，解放军两艘零五型导弹驱逐舰当天早晨分别出现在花东外海、一南一北航行。无论是相关的水面舰艇，那么向相关的区域，那么快速的达，然后呢去，呃，展示一种海上的。这种风控的相关能力，还是我们说空中的战机的编队，从不同方向抵达相关区域呢，跟我们的海上的舰艇进行一个配合。那么，在这个我们说后方的岸基的所提供的很多的情报和其他一些方面的这种支援之下，来去进行海空的联合作战。那么，其实呢，我觉得都是一个综合全面的海空协同的这么一个射压的整个的这一个状态。那么，这个状态呢，我觉得它的实战化的意味是很浓厚的。周二晚，新华社授权公告：中国人民解放军将于北京时间二零二二年八月四号十二时至七号十二时，在台湾岛周边海域和空域进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。值得注意的是，这一演训划定了具体的六块区域，分布在台湾北部、东北部、西北部、东部、南部及西南部海域，位于台湾海峡、巴士海峡、东海及太平洋等海域。对于这次解放军史上最大规模的台岛周边演习活动，台湾中时新闻网分析认为，已对台湾岛形成东南西北四面包围的态势。北边两个演习区分别位于基隆港与台北港的外海，中部的演习区位于台中港的外海，南部的演习区位于高雄港的外海，东部的演习区位于花莲港的外海。与1996年相比，此次解放军军演范围明显扩大。其中，临近高雄外海的演习面积扩大的最为显著，几乎横在高雄港外海。而高雄港是台湾重要的能源进口港。此外，台湾东部海域与巴士海峡也首次出现大范围实弹射击区域。台军退役中将帅化明则认为，演习区域指向如此明显，这就是锁台的一个模板。这个图就是明显的叫封锁台湾。如果这个演习时间长一点，搞个一两个礼拜。那我们很多战略物资就断了。军事专家宋中平认为，解放军具备足够的能力封锁台湾岛，这是因为天时地利人和都倾向于我们。毕竟台湾岛距离中国大陆很近，美国如果在台湾问题上和中国对抗的话，并不具备地理优势。那么这一次呢，我们的演习的区域啊，我们可以看得出来，跟之前的一些演习相比呢，区域其实在发生变化，而且我们说在这个过程之中，对我们的整个的这个体系的。考验也很明显。那么你的多个波次的不同机型的啊，我们讲包括我们说不同类别的战机，怎么样进行协同？怎么样保证空域的安全，夺取制空权，取得相关的窗口？包括你的不同的舰艇之间，怎么样从这个不同的港口出发，抵达相关的区域？对我们对相关海域，那么形成一种完全的封锁状态呢？实际上是一个呃，你可以视之为一种考试。那么这个时候呢，就是能够证明我们在相当短的时间内可以完成相关的任务。
，台防部门周三凌晨发布动态称，周二共有二十一架次解放军军机进入所谓西南防空识别区，包括八架次歼十一战机、十架次歼十六战机、空警五百预警机、运九通信对抗机、运八电侦机各一架次。值得注意的是，周二晚，殖民工号“玉渊谈天”发布消息称，解放军苏三五战机正在穿越台湾海峡。岛内前民进党籍民意代表郭铮亮表示，虽然解放军并不承认台湾的所谓海峡中线，但1996年台海危机时，解放军当时演习的三个区域都没有超过中线，而这次不一样了。这次超过了耶！全部超过。这次超过了耶！全部都超过啊！意思就是没有中线。我不会把它说这个叫武统的开端啊，准准确的字说就是不排除两岸军事冲突的部署了、啊。嗯，那已经开始了，这样啊、嗯，而且比如说你看南部那一块，只只有二十公里，嗯，啊，所以那个已经很逼近了。这个所谓中线，在最近最近一段时间就已经就已经好像有点不复存在，那可能在这一次的这个交锋当中会再也不再存在。那未来未来在海台海上面巡弋的军机就不再存在所谓中线的默契，那一举改变现状，这是一个可能发生的状况。我们的目的是很明确的，其实就是要。用这个实际的行动，用坚决的行动去回击岛内外的这些势力的频繁的勾结。连日来，中国人民解放军在南海、东海、渤海和黄海展开至少五个海上军演和军事任务，横跨解放军南部、东部和北部战区，涉及海域之广，演练频次之密，训练强度之大，堪称罕见。中国空军也表示，有多型战机绕飞台湾，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。新一代空中加油机“运油二零”和零五型导弹驱逐舰“延安舰”等军备都在近期演习中亮相。此外，海关总署周三宣布，由于自去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物大洋豚纹粉介以及贝硫磷和乐果残留超标，今年六月从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹夹鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性。为防范风险，依据大陆相关法律法规和标准，决定自二零二二年八月三号起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹夹鱼输入大陆。此前，也就是周一晚间，大陆海关总署就宣布暂停台湾一百多家食品进口。值得注意的是，商务部还公布一项对台出口管制措施。据商务部网站周三公布，即日起依法暂停天然砂对台湾地区出口。天然砂是重要的建筑材料，主要产自河床，属于不可再生的矿产资源。大陆方面十多年前就将其列为禁止出口的物资，二零零七年也曾一度禁止对台湾输出天然砂商品，但二零零八年三月十号又取消这一措施。商务部当时表示，这是考虑到台湾地区天然砂百分之九十五以上进口量来自大陆的实际情况，为有利于台湾地区经济发展和民生需要推出的措施。呃，现在呢，大陆和台湾呢，无论是经济总量还是相互的这种贸易额上，实际上已经呈现出突出的不对等的局面。也就是说，台湾方面实际上呢，它对于大陆方面来说啊，它是一种单方面的不对称依赖。从这个角度来说，未来呀、啊，在经贸领域呢，大陆方面对台湾方面啊，使用相关。的工具箱实际上可以说是易如反掌。针对佩洛西窜台，中方打出了反制组合拳，露出绕台军演外，还暂停从台湾输入水果、鱼类，同时停止向台湾输出天然砂。那么您对此怎么看呢？主持人好，我们常说的两个关键词“美国以台制华”和“台当局以美谋独”是相互关联的，反映出呢这个美国与台当局的相互勾连，也因此呢。反制美国与反制台独势力呢是相关联的。解放军扰台这个军演，一方面呢是警告美国别染指中国内政，别用打台湾牌呢来破坏台海和平，制造紧张，从而呢这个制约中国的发展壮大。那么另外一方面呢，也是警告台独势力与美国勾连呢越密切，台湾的安全风险就越高，最好呢丢弃以美谋独的幻想。但毕竟呢。中国对美是国际关系，而对台呢是内政问题，所以呢，采取的手段呢还是有所不同。暂停从台输入食品或者输出这个天然砂到台湾呢，有食品安全不过关的问题，当然呢，也让人容易联想到政治原因。佩洛西窜访台湾，一些台湾同胞呢是不欢迎的。那么他到达台湾以后，也有抗议人群要他滚出去，别惹麻烦，因为呢，他窜访台湾除了给自己贴金以外，给台湾民众呢带不来一点好处，恰恰相反是百害而无一益。大陆呢采取一些经济手段，一下呢就把台湾民众呢给点醒了
，是台当局的以美谋独，是蔡英文民进党出于私利邀请佩洛西窜访台湾，而台湾民众呢就得承受这种代价。要是台当局呢坚持一个中国原则，不邀请、不待见美国政客，那么这些损害民众利益的事情呢就不会发生，台湾民众呢当然也该醒醒了。这样的损害民众利益的政党，还要选他来继续执政台湾吗？就外媒今天在外交部记者会上提问，佩洛西会否面临制裁？华春莹回应：“该来的都会来。”那么您对此有何评论呢？佩洛西不听中方的劝阻，不听美国一些明白人的忠告，执意窜访台湾，这后果很严重，影响极坏。中方的反制呢，其实才刚刚开始。一些国内网友可能想象呀、啊，这个昨晚佩洛西降落台北松山机场前后呢，有枪声或者是近距离的。军事动作才是反制，恰恰相反，没有枪声呢，才显示了中国的大气和风险管控能力。中美间呢发生直接的军事冲突，才是对世界的极不负责任。我们呢再来看看佩洛西窜访台湾的目的是什么？一呢是要掏空一中原则，放大美国的所谓一中政策，混淆视听，让一些西方国家呢随美国起舞，这个模糊呀中国对台湾的主权。二是呢，要通过窜访向台独分裂势力释放严重错误信号，加剧台海紧张局势升级，从而呢以台制华。对此呢，中国当然呢要坚决的反制，当然反制的策略呢战略要高，要针对美国，而不会呢局限于佩洛西的这个窜访行程上。其实呀，就在佩洛西窜访窜台路上，这个中国呢也是设了卡的，他的专机呢之所以绕了一大圈，多花了一些时间。就在于惧怕呀，解放绕道呢，就是迫使其必须尊重中国主权。那么，在他落地这个台北以后啊，这个解放军呢，呃，出动军机越过台湾海峡，也是宣示主权的行为，告诉美国及佩洛西，中国对台湾、对台湾海峡享有主权和管辖权。我觉得呀，中国最有力的反制措施之一是通过大造舆论，包括外交部、国台办、国防部等发表的声明、谈话。连夜召见美国驻华大使等等，向世界呢普及了一中原则的法理常识，不仅让美国人知道呀，他们的所谓一中政策呢藏有猫腻，也让世界各国知晓中国国家统一的法律依据和坚强决心，知道台独呢是死路一条，对待台湾问题呢不能像美国一样乱来。联合国秘书长针对佩洛西窜台呢发表了讲话，说呀。这一中原则呢，就是世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。看看，这不是把美国破坏台海和平的伎俩给撕开了吗？但是呢，这只是中国反制美国的开始，后面的大招还有。你比如说呢，即将展开的绕台军演，被台湾媒体呢看作是心通封锁台湾海空三天。那么从小事来看呢，封锁台湾意味着台湾的芯片出不去。那么美国经济呢，必受影响，很多产业，包括军工呢，都得停下来。从大局看呢，封锁台湾，说明呢，中国有能力收复台湾，可以断了美国军事协防台湾的念想，更断了台独图谋。既然佩洛西呢不听招呼，执意窜台；既然呢，美国政府对一中原则含糊其辞，那么中国呢，就用反制行动呢，把这些问题给理清楚了。我相信呢，今后还有大招出来。中央加强反独促统呢，可不是说说而已，一定会有更多的实招、更多的硬招、高招